Hey, it's me, Aubrey, and today let's talk about why I became an Athenaean scholar. To be exact, why I became a financial aid scholar in the Ateneo de Manila University. Now, this is a continuation of my first video about how I became an Athenaean scholar. So, this video is more like kwentuhan, and I understand that hindi lahat ng tao may pakailam dito, so... Okay, gay, 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 gay. For those who are interested about my story, about my journey, please stay tuned. Before that, before that, before that, what? Before any of those guys, girl, that we already have 557 subscribers. Grab, lang to, lang to, hindi ko expect. Hindi ko talaga hindi expect because nung nagstart ako ng YouTube channel as in, nah. pero grab, 557 people na may pahalam sa sinasabi ko. What? Okay, ayun. Anyway, so balik tayo sa kwento. To recap, I am a freshie taking AB Diplomacy and International Relations, and bakit yun yung course ko? Hindi ko din alam. Tapos. Why did I choose to be an Athenian scholar? Well, una sa lahat, <laughs> wala akong choice. <laughs> wala akong choice, hindi tayo mayaman. <laughs> so, my family uh, is not really financially stable. We have financial constraints, can learn. That's why I chose to be a working student also. Um, basically, pinapag-aral ko na yung sarili ko. Kapag may kailangan ako sa school, kinukuha ko na yung pambayad or pambili nun dun sa sweldo ko from being an online English tutor. Kaya minsan kailangan ko talaga mag-English guys sa video na pag-English-English tayo. Wala tayong choice kasi kailangan ko mag-practice. Kailangan ko mag-practice for my work. So yeah, so yun yung gist. Um, we're not financially okay and kailangan ko mag-working student and basically pinapag-aro ko yung sarili ko. Anyway, growing up in a financially challenged family, maaga kang mamumulat sa realidad ng buhay. Maaga mo may realize na kailangan mong gamitin yung utak mo para may angat yung sarili mo sa hirap. And that's what my sisters and I have been doing. Wala kaming choice kundi maging scholar. Um, I'm really proud of my sisters. Pareha silang scholar in College of St. Benoist. Uh, ano yung movie niya? Okay. So green sila, tapos blue naman ako. So, even though we face you know, these types of challenges, hindi ko nilimitahan yung sarili ko na ah, dahil hindi kami mayaman hanggang dito lang ako. Uh, hindi. As in, nangarap ako. Nangarap ako ng mataas, ng malaki. <laughs> hindi ako pumayag na ano, hanggang dito lang, hanggang dito. Ito na yun, ito na yun. Hmm. Hindi. <laughs> Kaya hindi ako natakot mangarap. Sabi ko sa sarili ko, ipapasa ko lahat ng entrance exams ko, magiging scholar ako, uh, mahahanap ako ng maayos sa trabaho and iaangat ko yung sarili ko and yung family ko sa hirap. Yan yung game plan. So yun na yung mindset ko na hindi ko hayaang makahinder yung paghihirap na to sa mga pangarap ko sa buhay. Kaya ginawa ko lahat para makakuha ng scholarship kung saan mang pwede. Kaso lang hindi ako pwede sa DOST kasi hindi naman science and engineering courses yung kukunin ko. Kasi nag ano, ano ako, social science. So, and also, mahirap siya in a way kasi kailangan ko kong i-juggle yung time ko with academics and yung scholarship hunting. Ganun. Kasi nga, syempre, kailangan kong pangalagaan yung academic standing ko kasi yun yung magiging bala mo for application for scholarship. In fact, hindi talaga dapat ako tutuloy sa Ateneo because of the incident, like the bullying incident before, yung sa CR. Uh, yung malaman ko yung issue na yun, natahot ako. Natahot talaga kasi kung yung mayaman nga na bata na bubuli na, paano pa kaya ako? na hindi nga kami mayaman to begin with tapos scholar pa ako, di ba? So, ano may gintrato sa akin? Ayun yung parang yun yung initial reaction ko kasi with that in a yun. Mga, yeah, mayaman, ganun. No, no, no offense talaga as in, no offense talaga but before, talaga before entering at in a yun, ang nasa isip ko yung mga students doon like 
masyadong mayaman, gano'n. And feeling ko, i-judge ako dahil ay, hindi ko kaya makipagsabayan sa lifestyle na meron sila. Eh, ayun. So, sabi ko, ah, sige, huwag na tayo mag-ateneo. Sa ibang schools na lang. Kaso lang, <laughs> hindi natuwa doon yung tita ko. Sabi niya sa akin, mas okay nang mas okay nang mamili ka kaysa magsisi ka. Mas okay nang mag-apply ka sa napakaraming schools. And at the end, doon ka na lang mamili kung ano yung gusto mo, di ba? Kaysa naman maghabol ka. So, okay, dahil ayoko mapagalitan ng tita ko dahil nakakatakot siya. Ayun, sige, game. Punta tayo ng Ateneo. Ganun. So, madali lang ako nang pumunta sa Ateneo kasi before nakikitira ako sa tita ko in Cubao. And ang Cubao ay two stations away lang from Katipunan, LRT2. And before, I mean before pa, masunog yung sa Anonas. <laughs> ano na, wala pa rin, hindi pa rin ata ayos yun. But, <laughs> ayun. Before that, madali lang magpasa ng requirements to Ateneo kasi nga andun na ako sa Cubao. So, ayun. Gay, gay, gay. If you watched my first video, you'd realize na napakaraming requirements for asset and napakaraming requirements for the financial aids application. Even though napakaraming requirements, hindi talaga ako napanghinaan ng loob. As in, determined talaga ako na na, pag ina, <laughs> kukunin ko to. Tapos, nung labasan na nung results ng asset mismo, naglalaba ako nun. Kasi kailangan kong labahan yung sarili kong damit. Kasi nga, nakikita na lang ako, di ba? So, laba. <laughs> habang, habang naglalaba ako, <laughs> nasa isip ko nun yung asset. Sabi ko, oh, tagay na, Lord. <laughs> Pasa nyo na ako. <laughs> So, yeah, bawat kusot-kusot kasi hand wash na ng mga washing machine. So, kusot-kusot. As in, as in, yung talaga yung iniisip ko. Tapos, kailangan ko na siyang ilagay sa downy. Tapos na akong magkusot and mag-rinse. Kailangan nang ilagay sa downy. Sakto, 3pm. Kasi 3pm ang labasan ng asset. So, akyat na ako. Tapos, um, how ko yung phone? Kasi phone pa lang yun. Meron ako. Wala pa akong laptop nun. Tapos, may sariling website sa Ateneo. Ilalagay mo yung details mo, ganyan. Tapos, before I hit enter, nanginginig ako. <laughs> nanginginig ako nung time na yun. Natatakot talaga ako. As in, super. Kasi para uh, sobrang unpredictable. Hindi mo alam kung ano mangyayari, di ba? Tapos, <laughs> ayun. Uh, <laughs> enter ng details. Tapos, yung unang line. As in, <laughs> ah! as in, nagulat ako doon. Nagulat talaga. Tapos, pagka-scroll mo pa baba, nakita ko, nakita ko, yun na. 100% scholarship. Book in transportation allowance. Ah! As in, grabe. Super unpredictable. Super unexpected niya. And of course, syempre, the Iyak tayo dyan. Iyak ako doon. <laughs> What I learned from this experience is that yung plano mo, guide lang siya. Not necessarily yun yung mangyayari. Kasi in the first place, di ba, hindi ko nga plano na mag-Ateneo. Pero, I mean, nasan ba ako ngayon, di ba? Also, dito ko na-realize na sobrang importante na maniwala ka sa sarili mo. You have to believe that you are destined for greatness na hindi ka hanggang dito lang, na kayang-kaya mo abutin yung mga gusto mong abutin sa buhay, basta maniwala ka sa sarili mo. And yeah, I'm still a freshie, so napakarami ko pang kailangan matutunan, napakarami ko pang may experience here in Ateneo. So yeah, that's my story on why I chose to be an Atenea scholar. I have another video on why I chose Ateneo over UP and La Salle and USD. But I'll talk about that in another video. If this video was interesting, please hit the like button. And if you want to be updated about the different things, different college things here in Ateneo, please subscribe to my channel. That's all for today. Again, this is me, Aubrey. Bye!